good morning students welcome to political science class 6 today we are going to study a new lesson urban administration let's start the following topics in this chapter the ward councillors are the administrative staff then how does the municipal corporation get its money then municipal corporation and a municipal council itre bhagamana ee chapter la the main aayittu varunathu nammal innu discuss cheyyunnathu ee bhagamana appo idine kuriche details aayittu padikkanennaya oru kadhu idinatha ande aa kadhu nammal aadyam padichittana nammal ee chapter lekku kadakkunnathu okay appo namukku kadhu idna kekka Okay, urban administration. One lazy Sunday afternoon, Malu and her friend Sangar, Jahangir and Dehana were playing a game of cricket in the street. One Sunday afternoon, the kids were playing a game of cricket in the street. At that time, Sangar was playing a game of cricket in the street. Sangar had a good over and although He nearly managed to get Dehana's out. But Dehana is not going to be out. He is 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 going to be out. Last week, ഇതുപോലെ കളിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അന്ന് ഇതുപോലൊക്കെ ഒരു വിൻഡോയിലേക്ക് ചെന്ന് കൊണ്ടിട്ട് അത് പൊട്ടുകയൊക്കെ ചെയ്തു പിന്നെ അവർ തന്നെ അത് റിപ്പയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് പൊട്ടിയ സമയത്ത് അവർക്ക് പൈസ ആർക്ക് കൊടുക്കണമെന്നവർക്ക് അറിയില്ല അവരങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരുന്നപ്പം രഹനായുടെ വീട് അവിടെ അടുത്താണ് അപ്പം രഹനായുടെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അമ്മയോട് ചോദിച്ചു അപ്പം രഹനാസ് മദർ സഡ് ഐ ഡോണ്ട് റിയലി നോ Uh, these things in a these things in great detail but i do know uh, that it is the municipal corporation of the city that takes care of replacing light appam arhanayada amma varnu enikku details ait angana ariyilla engilum ee street light inde karyam ella nokkunnathu municipal corporation aanannu avaru parannu angane she just angane avare the best person to ask would be uh, Yash, yashmin kala appam യാഷ്മിൻ കലയോട് ചോദിച്ചാൽ അറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് മനസ്സിലായി പറഞ്ഞു ഷി ജസ്റ്റ് റിട്ടയർഡ് ഫ്രം ദി മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അവർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് റിട്ടയർ ചെയ്ത ആളാണ് അങ്ങനെ അവർ യാഷ്മിൻ കലായുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുന്നു അവർ രഹനായുടെ അമ്മയുടെ ഫ്രണ്ടാണ് ഗുഡ് ഫ്രണ്ടാണ് യാഷ്മിൻ കല അവർ ഡോർ തുറന്ന് പിള്ളേർ അകത്ത് ചെന്നപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു അപ്പം ഈ യാഷ്മിൻ കല പറയുകയാണ് ഈ പൊട്ടിയ ഈ ലൈറ്റിൻ്റെ പൈസ എവിടെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓ ആ ആർക്കും അല്ല കൊടുക്കേണ്ടത് ഒരാൾക്കല്ല ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത് ദർ ഈസ് നോ വൺ പേഴ്സൺ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ പ്ലേ യു ക്യാൻ പേ ദ മണി ടു ദർ ഈസ് എ ബിഗ് ഓർഗനൈസേഷൻ കോൾഡ് ദ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ദറ്റ് ടേക്സ് കെയർ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഗാർബേജ് കണക്ഷൻ വാട്ടർ സപ്ലൈ കീപ്പിംഗ് the streets and the market clean appo idoru organization aanu kodukkanda le idoru municipal corporation aanu nammude naattile street light pottugeyum garbage collection um adakke cheynade ee organization de chumadaleyana avarude keedilana idu cheyandade ennu parannu okay appo veru kutti parayana i have heard about the municipal corporation municipal corporation e kurichu njan kettittunde Uh, they have put up signs around the city to inform people about malaria such uh, mala mala parnu uh, malaria kuriche aalkare bodha inform cheyyanen vendi ore ore sign board galokke ore parisarathu vechittunde okay adhupole thanne municipal corporation de responsibility for ensuring that the diseases do not break uh, out in the city avarku vera responsibilities okke undu alle മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷന് എന്താണ് ഡിസീസ് കമ്മ്യൂണിക്കബിൾ ഡിസീസസ് 
അതായത് ഒരാൾ നിന്ന് മറ്റൊരാളിലേക്ക് പകരാതെ നോക്കുക എന്നാണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ്റെ ചുമതല അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഓൾസോ റൺ സ്കൂൾസ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ഡിസ്പെൻസറീസ് അപ്പം ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെയും സ്കൂളിൻ്റെയും ഡിസ്പെൻസറി ഒക്കെ അതൊക്കെ റൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ചുമതലയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിയേ ദെൻ ഷി ആഡ് ടവർ സിറ്റി പൂനെ ഈസ് എ ബിഗ് സിറ്റി ആൻഡ് സോ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ അപ്പം എന്താണ് ബിഗ് സിറ്റിയിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ബിഗ് സിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇൻ സ്മോളർ ടൗൺ സിറ്റീസ് കോൾഡ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ എന്ന് പറയും അപ്പം ബിഗ് സിറ്റിയിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേരെന്താണ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ എന്നാണ് ബിഗ് സിറ്റിയിൽ ഈ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പേര് പിന്നെ സ്മോൾ ടൗൺസിലാണെങ്കിലോ സ്മോൾ ടൗൺസ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വാർഡ് കൗൺസിലർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അപ്പം ഹൂ ഡിസൈഡ് വേർ എ പാർക്ക് ഷുഡ് ഡു ഡിഡ് യു ഹാവ് ടു മേക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ് ആ അപ്പം നമ്മുടെ പിള്ളേർക്കൊരു സംശയം അല്ലേ യശ്മിൻ കലയോട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കണം ഇങ്ങനത്തെ ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് അതായത് ഈ പാർക്ക് എവിടെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അതിലൊക്കെ യശ്മിൻ കലായും പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ടോ പങ്കാളി ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പം അവരെന്താ പറഞ്ഞത് ഐ വാസ് വർക്കിംഗ് ഇൻ ദ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസ് ഓഫ് ദി കോർപ്പറേഷൻ സോ ഐ ജസ്റ്റ് വർക്ക് ഓൺ പേ സ്ലിപ്സ് അപ്പം എന്താണ് ഞാൻ അവിടുത്തെ അക്കൗണ്ട് ഓഫീസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നത് മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻസ് ലൈക്ക് വേർ എ പാർക്ക് ഓർ എ ന്യൂ ഹോസ്പിറ്റൽ ഷുഡ് ഗോ ടു യൂഷ്വലി മെയ്ഡ് ബൈ ദ വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് ആണ് മറ്റ് തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ദ സിറ്റി ഈസ് ഡിവൈഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് വാർഡ്സ് ആൻഡ് വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഗെറ്റ് ഇലക്റ്റഡ് അപ്പോൾ സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോ വാർഡായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓരോ വാർഡിൽ നിന്നും വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സിനെ ഇലക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇനി എന്താ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസിഷൻസ് ആറ്റ് അഫക്റ്റ് ദ എൻറ്റയർ സിറ്റി ആർ ടേക്കൺ ബൈ ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് കൗൺസിലേഴ്സ് ഹൂ ഫ്രം കമ്മിറ്റീസ് ടു ഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഡിബേറ്റ് ഇഷ്യൂസ് അപ്പോൾ സിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നത് എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സും കൂടി അതായത് ഒരു എല്ലാ കൗൺസിലേഴ്സും കൂടി ഒരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഓരോരുത്തരും ഓരോ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കും അപ്പോൾ ഓരോ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഡിബേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഓക്കെ അതായത് എക്സാമ്പിൾ എന്താണ് ഈ ഇപ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് വല്ല ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ ക്രൗ ക്രൗഡഡ് മാർക്കറ്റ് പ്ലേസ് അവിടെ ഗാർബേജ് ഒക്കെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെയൊക്കെ ഇതൊരു കൗൺസിലേഴ്സ് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി ഒരു കമ്മിറ്റി കൂടും എന്നിട്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കും അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ ദെൻ വെൻ ദ പ്രോബ്ലംസ് ആർ വിത്ത് ഇൻ എ വാർഡ് ദെൻ ദ പീപ്പിൾ ഹൂ ലീവ് ഇൻ ദി വാർഡ് ക്യാൻ കോൺട്രാക്ട് ദർ കൗൺസിലേഴ്സ് അപ്പം വാർഡിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സിനെ വിളിച്ചിട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് പരാതിയൊക്കെ കൊടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇലക്ട്രിക് വയർ ഹാങ്ങിങ് ഡൗൺ ദെൻ ദി ലോക്കൽ കൗൺസിലേഴ്സ് അത് അപ്പം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇലക്ട്രിക് വയറൊക്കെ തൂങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ കൗൺസിലേഴ്സിനെ വിളിക്കുക അവർ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തീരുമാനമൊക്കെ എടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു ഇനി നോക്കിയേ വൈൽഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് കമ്മിറ്റീസ് ആൻഡ് ദ കൗൺസിലേഴ്സ് ഡിസൈഡ് ഓൺ ഇഷ്യൂസ് ദ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദീസ് അപ്പോൾ ഓരോ കൗൺസിലേഴ്സും ഓരോരോ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കമ്മീഷണറും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫും ആണ് ഇതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ദ കൗൺസിലേഴ്സ് ആൻഡ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് ആർ അപ്പോയിൻറ്റഡ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് അപ്പം ഈ കമ്മീഷണറെയും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫിനെയും അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ കൗൺസിലേഴ്സ് ആർ ഇലക്റ്റഡ് അപ്പം കൗൺസിലേഴ്സിനെ എലക്ട് ചെയ്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു പക്ഷേ മറ്റുള്ളവരെ ദ കമ്മീഷണർ ആൻഡ് ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫ് അവരെ അപ്
then the ward councillors try and ensure that uh, the particular demand of their wards are placed before the entire council these, these decisions are then implemented by the administrative staff ipo nammal ee ward councillors prashnangal endengilum undengile mattullavarumayitte meeting il samsaarikkum adhaayidhu ipo best stand venam ennalla undengile aa meeting il kooduna samayathu parai best stand inde karyam avare ormeppikkum adhu pole thanne amount of money alle എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ന കാര്യത്തിന് ചിലവാക്കണമെന്നൊക്കെ വാർഡ് കൗൺസിലേഴ്സ് കൂടുന്ന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കും പിന്നീട് പിന്നീട് ഇവരെടുത്ത് ഈ തീരുമാനങ്ങളൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സ്റ്റാഫാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നോക്കി ഹൗ ഡസ് ദ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഗേറ്റ് ഇറ്റ്സ് മാണി അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പൈസ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ ഓരോ വഴിയിലൂടെയും പൈസ എങ്ങനെയാണ് പൈസ കിട്ടുന്നത് ആ ഓരോ വഴിയിലൂടെ വരുന്ന പൈസ അവർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യും അതായത് ടാക്സ് ടാക്സ് ഈസ് എ സം ഓഫ് ദ മണി ദാറ്റ് പീപ്പിൾ പേ ടു ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ സർവീസസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് അപ്പം ടാക്സ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റ് സർവീസ് ഇരിക്കുന്നവരും അതുപോലെ സ്വന്തമായിട്ട് വീടുള്ളവരും പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സും പിന്നെ വാട്ടർ സപ്ലൈക്ക് അതിനൊക്കെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം വലിയ വീടാണെങ്കിൽ അതിന് ടാക്സ് കൂടും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ടാക്സ് അടയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മളൊരു ഷോപ്പിൽ പോയാൽ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കണം അതിൽ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ടാക്സ് അപ്പം നിങ്ങൾ സിനിമ കാണുക ആ ടിക്കറ്റ് നോക്കിയാൽ അറിയാം അതിൽ ടാക്സ് ചെറിയൊരു എമൗണ്ട് ടാക്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം വയൽ റിച്ച് പീപ്പിൾ അക്കൗണ്ട് ഫോർ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സസ് എ മച്ച് വൈഡർ പോപ്പുലേഷൻ പേസ് മോർ ജനറൽ ടാക്സസ് ഇപ്പോൾ പണക്കാരെ പ്രോപ്പർട്ടി ടാക്സ് അടയ്ക്കുമ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർ അതല്ലാതെ ജനറൽ ടാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് പണം അടയ്ക്കേണ്ടി വരുന്നു അതാണ് ഇത്രയും ആണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ